I'm here to give the Spanish version update of the coronavirus uh, to those people that only speak Spanish or feel more comfortable getting the information in Spanish. So if you would like the coronavirus update in English, our digital producer um, Jensen Strock just did hers in English and she had all the new updates for today and just everything that's going to be um, reopened here soon come May. So if you guys want to tune into hers, uh, all you have to do is close out of this one and you can scroll down a little bit further here on our Facebook um, and watch her live there. So hi Pam, thank you. Okay, but I'm going to switch over now to Spanish to allow the Spanish speaking community learn all the updates on what uh, we learned today from uh, the state of Ohio and from our local um, health department. So okay. Hola a todos, uh, buenas tardes, bienvenidos otra vez. Soy la reportera Roxana Elias aquí. Uh, vengo, como les prometí, que hoy iba a venir a darles toda la nueva información que el gobernador de nuestro estado, Mike DeWine, nos dio hoy. Y también um, los números nuevos um, de, del estado y del um, departamento y el condado de aquí de Lucas County. Okay, entonces voy a empezar primero dándoles los números aquí del estado, pero... Uh, si, si ustedes piensan de, un, de unas preguntas o comentos o algo así, por favor, déjenme saber. Pero vamos a empezar con los números de aquí de Ohio del Estado. Um, los casos confirmados del coronavirus son 15,699 ahorita. Entonces, de los casos probables, son 626 casos. Entonces, el total de los casos de uh, la gente que tiene el coronavirus aquí en el estado de Ohio son 16,325 personas. Okay. De los fallecimientos que han habido en el estado ahorita, uh, de los casos confirmados del coronavirus, uh, fallecimientos han habido 700 con 12 y de los casos probables han sido 41. Entonces, completamente han, de todos los fallecimientos de aquí del estado son 753 ahorita. De la gente hospitalizada han habido 3,232 personas. Y de esa gente que ha estado en el cuidado intensivo son 978 personas, ¿ok? Um, entonces, vamos a, uh, les voy a empezar a decir lo nuevo de hoy. Como les había dicho, les había prometido que el gobernador Mike DeWine iba a decir uh, cuáles lugares iban a poder empezar a, a reabrir ahorita uh, cuando venga mayo primero. Okay? Entonces, esos, lugar esos lugares no abren hoy, abren uh, mayo en mayo. Entonces, um, lo que dijo hoy el gobernador Mike DeWine, lo, lo primero que va a abrir completamente el primero um, de mayo va a ser los lugares que son de cuidado de salud. Um, entonces, todos esos uh, procedimientos de salud se van a, que no requieren que usted se, uh, se quede en, en el hospital um, por la noche, todos esos procedimientos ya van a ser aceptados en estas uh, clínicas y lugares de, de hospitales, ¿ok? También los dentistas y los, veterinir, veterinir, los, los lugares de cuidados de animales van a también estar abiertos mayo primero. Ok, entonces esa vez esa vez es la cosa primera que primero que pase en mayo primero. Entonces en mayo 4, uh, que creo que va a ser en un lunes, estos son las compañías que van a poder a reabrir otra vez para empezar a dejar a, a que la gente otra vez empiece a trabajar. Entonces primero va a ser las compañías de fabricamiento, las uh, uh, compañías de distribución y las compañías de construcción. Entonces, eso va a estar abierto mayo 4. La gente va a poder regresar otra vez a trabajar. También las oficinas generales uh, también van a abrir en ese día mayo 4. Okay. Entonces, um, la otra cosa que va a abrir mayo 12, que es un martes, va a ser um, unas tiendas y lugares de servicios Um, que van a reabrir. Entonces, son como tiendas de, de cliente minorista. 
um, como yo lo entiendo, que son como tiendas donde usted puede ir a comprar um, como ropa, cosas así. Ok, entonces eso va a abrir mayo 12. Lo que pasa ahorita, um, que los lugares que no van a abrir, que sabemos que por seguro no van a abrir en esta fase ahorita primero, porque van a haber muchas fases que el estado de Ohio empiece a reabrir todo. Y entonces esta es la, faz, la fase primera. Um, ahorita las cosas que no van a abrir son los restaurantes. Tristemente yo sé que muchos de ustedes me han preguntado y quieren saber, pero ahorita los restaurantes, al menos de que ya están abiertos y que um, estén vendiendo comida uh, para ordenar y cosas así, pero ahorita los restaurantes de que vas y te sientas ahí, um, esos restaurantes ahorita no van a reabrir. Los gimnasios no van a reabrir. Um, los lugares donde cuidan los niños que se conocen aquí um, como daycares, esos no van a abrir. Los, las peli, uh, los lugares donde cortan el pelo para las mujeres y los hombres, esos lugares tampoco van a abrir ahorita. Ok, entonces, um, ahorita dice el gobernador Mike DeWine que él quiere reabrir una de estas cosas primero, empezando mayo, pero quiere, quiere él ver y los doctores quieren ver, los profesionales um, quieren ver cómo um, empieza a reabrir el estado. Entonces, dependiendo de los números, cómo crecen, um, si se mantienen igual y, y lo, que, lo que pasa con um, la salud de la gente, que es entonces que dependiendo de todo eso, um, después de que estos negocios y, y compañías y lugares abran, entonces dependiendo de eso, él va a, a reabrir otras cosas. Pero si las cosas no van bien, um, puede hacer que tome mucho más tiempo. Okay? No sé si me entiendan eso. Estoy tratando de explicárselos lo mejor que pueda. Pero, um, ok, no sé si hay otras. Okay. No veo preguntas ni nada de eso aquí, pero gracias otra vez por uh, estar aquí a, a escucharme. Pero déjenme saber si tienen cualquier cosa que me quieren avisar. Um, todos los negocios ahorita que van a abrir, dijo el gobernador Mike DeWine, que estas son cosas que van, esos son los lugares que van a tener nuevas reglas y se va a requerir, um, por ejemplo, para todos los lugares que van a reabrir, se va a requerir las máscaras o algo que le cubra la cara a, um, a la gente que esté trabajando, a los trabajadores, a los clientes, um, todo el tiempo que estén adentro de uno de estos negocios, tiendas, um, compañías, eso va a ser la cosa primero. La otra cosa es que los, los negocios a los dueños que, que se requiere que ellos hagan es que um, hagan un um, asesoramiento de, de su salud, de, de la gente que esté entrando adentro, o los trabajadores. Entonces, los trabajadores mismos uh, tienen que decir si, si no se sienten bien para no ir al trabajo. Um, y también los, um, los trabajadores... Uh, Claro que no quieren que vayan al, al trabajo si no se sienten bien, uh, pero van a ver unas cosas como les van a chequear la, la temperatura y cosas así. Entonces, todos los días va a ser eso algo que el, um, el, el dueño del, del, del lugar esté chequeando um, o vigilando, pues. Entonces, otra cosa um, que siempre van a mantener que lo, todos los negocios quieren que se haga mande, por seguro es de um, esa distancia que se ha estado guardando ahorita por la gente de seis pies aparte, um, lavándose las manos, um, mucha lim limpieza adentro del negocio durante todo el tiempo, todo el día. Um, entonces también otra cosa muy grande que quieren que la capacidad de la gente que se esté metiendo adentro de ese negocio, de esa tienda, que, um, que, no, que no crezca mucho. Entonces, um, es una capacidad que, que dicen que va a, redu va a reducirse a mitad um, de la gente que estén dejando entrar a estos lugares. Ok, um, el lugar de las... Les sientes... De... A ver, Samuel, el lugar de las... Diciendas de manejo. O oh, el lugar donde de las, uh, las licencias, donde van a agarrar las licencias, ¿verdad? Es lo que estás preguntando, Samuel. Um, ahorita el gobernador Mike DeWine no dijo nada de esos lugares ahorita donde ustedes van y consiguen esas licencias. 
Um, pero um, yo creo que va a ser algo que creo que todavía ustedes pueden llamar a esos lugares si necesitan algo. Uh, voy a averiguar un poco más de eso porque no sé si haya a lo mejor un número en español donde ustedes puedan llamar de eso, pero sí, mucha gente ha llamado o los ha preguntado de esos lugares de, de licencias de manejo, um, pero ahorita nosotros lo que sabemos es que todavía no los van a abrir, ¿ok? Um, entonces, otra cosa uh, que les voy a decir que, que fue nuevo hoy um, es que, a ver, deja ver. Otra cosa que el, el um, gobernador Mike DeWine nos quiere dejar saber que es muy importante que um, esa orden de quedarse en casa dice que se va a quedar por ahorita. Entonces, la orden de quedarse en casa dice que no quiere el gobernador um, y, y la gente, de los médicos, no quieren que salgan de sus casas, al menos de que sea esencial, como para ir a comprar alimentos, um, para tratar de ir a trabajar, si su um, lugar de trabajo lo deja venir a trabajar. Um, pero no quiere que la gente salga nomás por cualquier razón um, de sus casas. Entonces, esa orden se va a mantener por ahorita. Yo les dejo saber aquí cuando um, ellos quiten esa orden. Entonces, por lo, por lo mientras se va a mantener ahorita. También esa orden de los grupos de, de 10 personas, um, no quiere que más de 10 personas se estén juntando al, en, en cualquier lugar. Um, entonces, esa orden también se va a quedar por ahorita um, para toda la gente. Um, entonces, esto, porque los negocios están reabriendo y cosas así, no quiere decir que es una excusa para que la gente uh, se empiece a, a, reunir, a, a juntar otra vez um, en grupos más de 10 personas o más. Ok, eso también uh, fue algo nuevo. Um, deja ver. Ahora, no sé si tengan otras preguntas. No veo nada aquí. Yo... Okay. Hi, everyone. I am reporter Roxana Elias. I am giving the Spanish speaking community an update on the coronavirus right now because, as we all know, it's essential for all of us to have the correct information and so that we all are all we are all following the rules. Um, but if you speak English, if you would like to see the English version of the coronavirus update, you can go uh, on our Facebook page here and you can scroll down just a little bit further. Our digital producer. Uh, Jensen Strzok just did a Facebook Live in English with all the information for today as far as what all will be reopening here soon. So I'm going to switch back over to Spanish uh, to continue speaking to the Spanish-speaking community. But um, thank you, guys. Okay. Bueno, okay. Deja, les empiezo a dar los números de aquí del condado de Lucas. Y, um, y ustedes también uh, les, les puedo dar la información de aquí. No, no hay mucha información nueva de aquí del condado. Um, una cosa que sí se dio a conocer hoy es que de todos modos que estos lugares puedan reabrir no quiere decir que va a ser de a fuerzas. Si estos lugares de negocios um, no sienten que ellos están listos para reabrir, entonces ellos no van a abrir por fuerza. Entonces, uh, ellos pueden uh, esperarse hasta que tengan un plan, hasta que tengan uh, las reglas y sepan qué necesitan hacer para seguir todo lo que el gobernador quiere que sigamos. Entonces, um, si usted tiene un lugar que, específico que usted quiere saber si va a reabrir, uh, les, les um, aviso que por favor les llamen a ellos primero para preguntarles porque um, no se sabe exactamente ahorita la lista de lugares que, que sí va a abrir por seguro. Okay? Entonces, ahorita los números del condado de Lucas ahorita son um, de los casos confirmados del condado son 1,100 con 9 casos confirmados de aquí del uh, condado de Lucas County. De los casos probables del coronavirus son 39 ahorita. Entonces, el total en todo el condado ahorita son 1,100 con 48 casos ahorita con, total. Ok, de la gente que ha muerto del coronavirus aquí um, en Lucas County, son de los casos confirmados son 77 ahorita fallecimientos y um, son ocho casos probables que de gente que ha fallecido. Okay. Entonces, en total, esos son 85 casos. 
de las nuevas muertes. Um, esto es algo nuevo aquí para mí, bueno, que yo estoy viendo porque las nuevas muertes que, que se dio a conocer es un hombre en sus treintas. Esta es la primera vez que yo he escuchado de una persona que tiene menos de sus 50 uh, aquí localmente que se ha muerto del coronavirus. Entonces, un hombre en sus 30, otro hombre en sus 70, dos otros hombres en sus 80, una mujer en sus 70, dos otras mujeres en sus 80 y otra mujer en sus 90. Entonces, eso es de la información que nos dio um, nuestro Departamento de Salud de aquí de nuestro condado. ¿Ok? Uh, otra cosa también nueva que empezó hoy es que hay un lugar ahorita, ahorita donde ustedes pueden ir a hacerse una prueba. Si usted no se siente bien, usted puede llamar este número aquí en, esta, en ese lugar, ese sitio. Si sí tienen una persona que habla español, entonces um, lo que usted tiene que hacer primero es llamar ese número, darle sus síntomas y ellos le pueden hacer una cita para que usted pueda ir allí. Um, para que uh, le den una prueba. Entonces, ese número es el 419-214-5700. Y um, ese lugar se llama, aquí en, en Toledo, se llama Navarre Park Family Care Center, que está en Varland Avenue. Entonces, um, allí ellos pueden traducir en español. Si usted no se siente bien, quiere llamar, um, ahí está el número. Yo después de eso, aquí se los voy a poner en los comentarios para que ustedes puedan ir um, a llamar ese número um, si ustedes no se sienten bien ahí. Ok, entonces creo que es todo lo nuevo por, para hoy. No sé si tengan cualquier otra pregunta ahorita. No veo ya nada. Pero uh, ahorita hay, hay muchas cosas que nosotros también todavía tenemos preguntas. Todavía no se sabe todo. Como les digo, um, el estado va a empezar a abrir en fases. Entonces tenemos que esperar. Esa es la primera cosa, el primer anuncio que se dio a conocer cuáles lugares van a abrir um, por lo mientras. Pero como les digo, con más tiempo, cuando se venga, cuando se dé a conocer qué va a pasar um, con la salud de la gente, cuando empiecen a reabrir, es cuando el gobernador dice que nos va a empezar a dar más información y ojalá um, más lugares abrir o, o, o depende de cómo vaya todo. Pero um, yo voy a dejar mi página profesional aquí para que ustedes, si no quieren preguntarme preguntas aquí, claro que me las pueden mandar a mi um, a mi página profesional para que yo allí pueda tratar de encontrarles una respuesta y ayudarles con cualquier cosa. Pero um, eso es todo para hoy. Uh, espero que tengan una muy buena noche y nos vemos aquí otra vez mañana como al mismo tiempo. Y uh, yo les dejo saber si el gobernador los da más nueva información o más detalles de todo, todo esto. ¿okay? Bueno, buenas noches. Bye.